Nei versi famosi che tutti voi conoscete si dice Galeotto fu il libro e chi lo scritto in, in, scrisse. In questo caso Galeotta fu la corsia d'ospedale, già perché Dimitri Vitaletti, quella che poi sarebbe stata sua moglie, l'ha conosciuta in ospedale. Tutti e due infermieri, Dimitri poi sarebbe diventato infermiere, oggi solo eh, lui a quel tempo in ospedale ci andava perché era ricoverato a causa di una malattia genetica del cuore. Dico bene, Dimitri? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ci, ci, buongiorno. Ci racconta com'è andata? È andata che per via di questa malattia sono stato ricoverato nell'ospedale dove poi attualmente ora lavoro e lì nella sfortuna la fortuna ha voluto che incontrassi mia moglie come infermiera. Vedi che non tutti i mali vengono per noi. Non tutti i mali <ride> vengono per noi, sì, direi di sì. Cerchiamo di capire meglio di che patologia si tratta, con noi anche il professore Giulio Pompilio, cardiochirurgo, responsabile dell'unità di biologia vascolare e medicina rigenerativa del centro cardiologico di Monzino. Che malattia è quella di Dimitri e anche di parte della sua famiglia? Sì, altri componenti della mia famiglia sono affetti da questa stessa patologia. Sì. Buongiorno. Buongiorno, è una malattia genetica del cuore, ed è il motivo per cui Dimitri e la sua famiglia sono affetti malattia che colpisce prevalentemente le persone giovani, in particolare gli atleti, e è rara, però è importante perché è la causa di morte improvvisa più frequente nei giovani atleti. Su cosa si concentra i suoi studi, professore? Noi abbiamo, siamo partiti dai pazienti, facciamo ricerca applicata, abbiamo fatto un'osservazione se vuole banale, cioè abbiamo visto che i livelli di colesterolo eh, nel sangue di questi pazienti erano più, un po' più elevati del normale. Quindi ci siamo incuriositi, abbiamo visto che una parte di colesterolo cattivo era potenzialmente responsabile, corresponsabile insieme alla genetica di, di questa sì. patologia, abbiamo cominciato a interessarci a studiare questo aspetto. E, e quindi abbiamo utilizzato diversi modelli, pazienti in particolare di sangue e biopsie cardiache e abbiamo visto che c'è forse un'associazione che prima non era stata eh, sottolineata tra il colesterolo cattivo e la progressione della malattia, in particolare un aspetto della malattia che è quello dell'accumulo di grasso nel cuore. Che tipo di prospettive adesso si aprono grazie a questi studi? Ma quando si fa ricerca, soprattutto la ricerca al letto del paziente, la prospettiva è quella di, eh, la speranza è quella di trovare qualcosa eh, che possa essere terapeutico perché oggi in realtà non esistono farmaci per questa patologia, quindi... L'idea è quella di studiare meglio questa associazione, questi meccanismi, perché già esistono dei farmaci che potenzialmente potrebbero essere di interesse.